it's Eunice and welcome back to my channel. So as you can see from the title of this video, I am going to do a get ready with me using locally available brands from the Philippines and with a special sort of different style. It's a Vogue style video. So yeah, um, that's why I'm in my robe because I've, I've seen a lot of videos and usually they're in their robe. So yeah, I'm in my robe now and my robe is actually from Private Story, which is also a local brand from the Philippines. So yeah, um, I'm gonna go ahead and get onto the video. So this is just going to be like a chatty, quick and easy get ready with me. It's like a lazy makeup routine that I have. I need to make sure that my ears are pantay. Yan, pantay na siguro yan, guys. Yan. So, so one tip that I have for you guys is always use a headband, something like this, na soft para wala sa face mo yung hair mo. For most items in this video, I want to thank my friend Jelly. Yes, special thanks for buying the items for me and my sister as well. So to prime my face, I'm not going to put moisturizer or sunscreen on my face. I know that's bad, pero may product kasi ako na meron na lahat yun. Tapos sobrang mm, ganda siya. Anyway, to prime my face, I'm using this makeup primer spray from Jcat Beauty. So I know that this is available in the Philippines and ito yung rose. Tapos hydrating and long lasting din siya. Like I said, I have super dry skin, so lagi akong pag mga hydrating products dinalami, dinadamihan ko talaga sa face ko kasi dry nga yung skin ko eh. Anyway, we need to let this dry first, so I'm gonna do a quick haul kasi binilhan ako ng Asian makeup and Asian skincare products. These are from Japan. These are heroin make mascara. Sorry, sobrang nagre-reflect yung light. I always stock up on these whenever somebody... Sobrang glu gulo ko. As in, ganda talaga yung Vogue style. Parang chill lang siya na nakipag-usap ka lang talaga habang nagbe-makeup. But yeah, um, habang nagda-dry, ayan, Heroin Make Mascara. Favorite ko talaga to kasi as in, wala na akong ibang ginagamit na mascara brand other than L'Oreal and Babylene. <laughs> kasi kailangan ko pa rin gamitin yun. Kasi syempre, hindi naman lahat may access sa Heroin Make. So yan, sobrang ganda nito. Tapos pero kailangan mo din bilhin yung um, mascara remover kasi mahirap siya tanggalin. Pero yun nga yung maganda dun eh kasi nakikip niya yung volume niya. Kasi nga, mahirap siya tanggalin. Nakikip niya yung volume niya, kaya mahirap siya tanggalin. Okay, naramdam ko medyo natutuyo-tuyo na siya. Tapos, binilhan niya din ako ng ano, mga, ng, mga Maybelline products, I think from Japan. And gagamitin ko yung iba today. So, meron akong eyeliner, and then this face powder, tapos mascara, and another eyeliner na tinanggal ko na sa lalagyanan. Tapos, yung girlfriend ng brother ko, binilhan ako ng mga skincare products. Kasi nga, dry yung skin. Ay! <laughs> Kasi nga, dry yung skin ko, diba? So, puro may hyal hyaluronic acid siya. Ayan, no? ito, hyaluronic acid mask. Tapos, ito, Derm White Moisture Shield. So, maganda yan. Tapos, binilhan niya din ako ng vanilla ko na Clean at Zero. Kasi, may hindi ako mag-makeup. So, finally, matatry ko na to. Sobrang excited ko. Kaso, meron pa akong ginagamit kayo yung pharmacy. So, ayan, may kasama pa siyang spatula. Oh, sobrang, oh, super excited to try this. So, yun, yung mga Asian brands. Anyway, gawin na natin yung kilay. So, for my kilay, I'm using this Generation Happy Skin. Yung kay Catherine Bernardo. Siyempre, favorite ko yun. Guys, kung meron kayong alam na nabibilhan ng DVD ng House of Us, sabihin nyo saan. Kasi gusto ko talaga siya mapanood. Or like online. Kahit may bayad. Gusto ko siya mapanood eh. Hindi ko siya mapanood. Anyway, this is the Perfect Brows Liquid Pen. And the color yellow. Hindi, actually, natural brown siya. Tama ba? Yun ba yung shade? Natural brown. So, yun. Felt tip pen siya na brow product. It reminds me a lot of yung K palette. Ang ayoko lang dito, sobrang haba nung felt tip niya. So, medyo matagal bago siya dumapa. Tapos, sabag na dito. Yan. para natural hair brush stroke lang siya. Another thing that I don't like about this product is wala siyang spoolie. So, kailangan mo talaga ng spoolie, guys. Para maayos yung kilay. Pero natural lang yung ginagawa natin. When I got this kasi may color pa yung hair ko. So, parang ako, shocks now that bla all black na yung hair ko. Baka hindi na siya bagay sa akin. Pero so far, purang okay pa naman. Pag may kalat, madali lang siya din linisin. And hindi pa ako nagpa-pluck ng kilay, sorry. So, like I said, kailangan mo talaga gumamit ng spoolie. And nandito pala yung spoolie ko. Nalimutan ko, nandito pala yung spoolie ko. Ito, firm benefit naman to. So, available din to dyan, for sure. So, just comb it up. Super quick lang and easy. Kasi nga, gusto natin natural looking. So, it doesn't have to be super precise. Kasi nga, it's an everyday look. Ayan. 
In fairness, maganda. Happy skin. I remember when I was still in the Philippines, we bili na ako ng happy skin. Pero yung lipstick pa lang nila. Yung moisturizing lippy. And super love ko yun. Pero of course, hindi siya transfer proof. Kasi usually yung mga transfer proof yung mga matte eh. Diba? Perfect siya pang natural look lang. Hindi naman siya ganun ka red. Kaya yun yung gusto ko sa kanya. Kahit brown siya. Meron kasing iba na eyebrow product. Ah, na pag brown... It's a little bit red-ish, so mukha siyang kalawang. But ito, perfect naman yung pagka-brown niya. Now for my face, I'm going to use the Bello Sun Perfect, tama ba? Sun Expert Perfecting Shield Tinted Sunscreen. So it has SPF 50, pero usually when I use this, hindi na talaga nagma-moisturizer. Tapos okay lang naman. So, ang ginagawa ko dito is, I know, pag so, nagsa-sunscreen ka naman, di ka gumagamit ng brush, di ba? Pero kasi, dahil ginagamit ko siya as a makeup base, I use a brush over it. And I'm using this flat top brush from Wet n Wild. If you haven't seen my video on the Wet n Wild brushes, do check it out. Because it has a super sweet surprise at the end. So, ayan. Para lang mas madali siya ma-blend. And okay lang kahit mukha siyang maputi. Kasi after a while, it changes its shade. Nag Pumapantay siya sa skin tone ko. So, naman tawag doon, nagko-color match siya. Automatic. Kaya maganda. Hindi mo na kailangan mag-worry kung tama ba yung shade na nakuha mo or what. Pero yung most important thing it, about it is, and yung favorite thing about it ko talaga is, yung SPF 50. Kasi usually pag makeup, lagi sila SPF 30 lang. Guys, mas maganda yung mas mataas yung makeup. Lalo na sa tropical country kayo nakatira. Kasi wala kang sa Philippines ngayon eh. Sa tropical country ka nakatira, syempre maaraw dyan. Kailangan mo na mataas na SPF. Kasi... SPF talaga is the best anti-aging product that you can use on your face. Yung mga anti-aging cream, oh, gumagamit ako niyan. Pero the best talaga pag nagsa-sunscreen ka araw-araw. Pero don't get me wrong, unlike gloomy days, mga SPF 15 lang nilalagay ko. Kasi hindi naman sobrang kailangan. But, you know, okay pa rin na meron. Ayan, now that's done. I'm going to use this Caroline Jelly Tint. I got this from Beauty Manila din. Sobrang favorite ko to. I know nasa packaging ka pa siya kasi binalik ko para sa video na ito. Pero nagamit ko na siya alang beses na. Tapos sobrang love ko siya kasi as in pea size amount lang. Actually napadami nga ako. Tapos sobrang pigmented niya. It reminds me so much of the body shop na yung lip and cheek tint. Yun yung ginagamit kasi ng mga ate ko dati. Mga pinsan ko nas, mas nakakatanda sa akin. Kasi hindi pa naman ako may makeup no nung matanda na sila. I mean, nung nag-makeup na sila. Ayan o. Oh. ba Ang ganda niya. As in, perfect siya. na color din. Hindi siya sobrang red. Parang nagbablush ka lang talaga na natural. Tapos, ang mura lang ng bili ko dyan. I think 100 plus lang siya. So, it's really affordable. Because, mura na nga siya. Tapos, a little goes a long way pa. Yan, ganyan lang ako mag-apply ng tint. Hindi talaga ako ma-tint ma kasi eh. Yun lang, tignan mo yung kamay ko. Puro red na siya. But, okay lang yan. Tapos, since ako, mahilig ako sa mas medium coverage na makeup, pinapatungan ko siya ng powder foundation. This was the Aqu J-Cat Beauty Aqua Assurance Compact Foundation naman. So, gamit lang ako ng powder brush. Again, this powder brush is from Wet n Wild. And then, I just dust it off all over my face. It's to set la lang the tinted sunscreen. At saka yung ating tint, yung jelly tint. Para additional coverage na din siya kung may onti kang imperfections. Ang pa-fresh lang to. Tsaka hydrating talaga tong powder na to. Ako, I try to stay away from powder products. Pero ito, sobrang hydrating niya. Kahit na dry skin ako. Now, <laughs> now, <laughs> joke lang. Now for ano, contour naman. I'm using this Celtic Dermo Cosmetics Blush and Blush and Face Contour Kit. Pero I'm gonna be honest, yung gusto ko lang talaga dito, itong <laughs> contour shade. So of course, using my Wet n Wild brushes pa rin. Kasi nga, ito yung favorite ko ngayon. Contour lang natin yung natural shape ng face. Like I said sa previous video ko, sobrang love ko to kasi precise siya pang contour. Pero pwede, nakaka-blend din siya ng product. Hindi ko na kailangan kumuha ng iba pang brush. Hindi siya kailangan super precise kasi nga gusto natin natural lang, ba And of course, my nose. Hmm. 
So for the blush naman, I'm using this Maybelline V Face Blush Contour. Ang ayoko lang dito, sobrang liit nung pan niya for the contour. Kaya ako gumamit ng ibang contour palette. Tapos yung blush na ito, gusto ko kasi mukha siyang super pink dito, di ba? Pero may onti siyang sheen, kaya ako siya super love. So again, wet and wild. Ano pa nga ba ang ginagamit kong brush? Ayan. Dust lang natin ng onti kasi may jelly tint na eh. Para lang mas pa-pink. Mas natural, mas fresh. Don't get me wrong, lagi talaga ako nagpa-pack on pagdating sa blush because mabilis lang siya matanggal. So, hindi naman mabilis matanggal, pero nagla-lighten siya, nagsiset pa siya sa face eh. And then for highlighter, wala kasi akong ano, wala akong, whatchamacallit, wala akong local brand na highlighter, pero meron akong dalawang favorite na alam ko locally available. So, I have the Maybelline Master, Master Chrome, which is a little bit more pricey than the Essence Pure Nude Highlighter and Be My Highlight. So, for today, I think I'll use yung Essence kasi mas may sheen lang to. Ito medyo may onting-onting glitter, micro glitter siya, pero okay lang. Pero mas natural look tignan yung Essence. Alam ko may bago tong shade, so kailangan ko bilhin yun. Alam ko yun yung mas darker kesa dito. Kasi medyo light to eh. So, ayan. Apply lang natin dito. Kita mo? Ganda, diba? Sobrang mura lang din ito. Kasi dito yung bili ko dito, wala pang $5 eh. So, wala pa tong $200 pesos dapat dyan. Or wala pang $250 pesos dapat. Pero kita mo, ayan yung dyan. Medyo ma-white siya. Dito okay lang. Medyo ma-white siya dito. Kasi nga, yung shade nito medyo ma-light. May morena yung skin tone ko. Pero pwede na rin. Tapos, syempre, on sa nose bridge. Pero gusto natin tumango so, sa cupid's bow and sa chin. Tapos, as usual, lagi ako naglalagay ng auntie dito sa tear ducts. Ngayon, mag-eyeliner na tayo. I'm using this Maybelline Everlasting Eye Gel in the shade Black. Tapos, ita-tight line ko lang yung eyes ko. So, dito, sa ilalim. Ayan. Para lang mag mas ma-define yung eyes. And now, we're done with all the face products. So, it's a set ko na siya. I'm just going to use my Wet n Wild Photo Focus Finishing Setting Spray. Naiwan ko kasi siya sa makeup collection ko. So, ito. So, yun. Papatuyuin muna natin siya ng onte. Magli-lip balm muna ako. Asa na yung lip balm ko? Ayun. So, for my lip balm, I just use the Carmex Lip Balm. Kasi ito yung nahanap ko na, ito talaga yung hydrate ng chap lips ko eh. Mag-lashes na tayo. Ang eyelash curler ko ay Shure Mura. Sobrang favorite ko to. Ang tagal na nito sa akin. Ay, actually, hindi bago pala to. Binili to ng boyfriend ko bago lang. Um, pero tumatagal to sa akin ng mga one year. Tapos, usually kasi nawawala ko yung replacement thing. Pero kung tumagal pa, kahit dito to tumagal ng two years, feeling ko kasi three years na. Ah, two years! Tumagal yung last one ko! Two years tumagal yung last one ko. Tapos ito, pangalawa ko na to. Um, ano pa hinahanap ko? Yung mascara. Anyway, mag-curl muna tayo ng lashes. Yan. So, gusto ko, pagkatapos ko siya i-curl, diretso ko na siya i-mamascara. Gagamitin ko tong Maybelline Lashionista. Care and Lashionista Endless Length Obsession. Alam ko, brown to. Para mas makong natural. Kasi yung black, maganda din. Pero yung brown, super light lang niya. Sayang nag-color na kasi ako ng hair eh. Ayan. Tingnan mo yung bristles niya. Kakaiba. Para lang siya natural look. Hindi siya sobrang black. Ayan o. Oh. Diba? Pero maganda naman siya. So, huwag natin kay kalimutan yung lower lash. Naririnig ko yung kuya ko. Nagre-ready na. Isasama ako sa kanila ngayon. So, sana hindi niya ako iwan. Ayan. Tapos, ililift mo lang siya ng onte para mas mag-curl. O, oh, ba Mas curled na siya. Kailangan talaga onte na ha. <laughs> Tapos, for the lips, I have yung pinipilahan ng lahat. Di ko alam kung bakit. Pero, sunny space. Thank you, Jelly, sa pagpila. At saka kay Twinnie, yung sister ni Jelly. Si Ia, thank you. <laughs> May pa shout <laughs> Joke lang. Pero, I got three shades. Like, one of each, like, tone. I got, like, a mauve one, which is girl crush. Tapos, parang nude lang na nudist. Tapos, yung medyo dark is nude. Since natural everyday nga ito, I'm gonna use nudist. So, I've been using this na 
Honestly, di ko alam kung bakit siya pinipilahan. Kasi, ang daming available na lipstick sa Philippines. Lalo na yung from Maybelline. Well, of course, love local, ba? Kasi nga, Filipino local brand to. Pero, nung una ko siyang ginamit, tapos di ako nag-lip balm, uh, nag-Coramex underneath it. Like, regular lip balm lang. Medyo may togging effect siya. Pero, since nagka-Coramex na ako underneath it, mas nag-glide on na siya smoothly. Ayan. Sobrang gusto ko tong shade na nudist. Kasi parang perfect nude siya. For a morena skin. Kasi tayo mo, kitang kita pa rin siya. Misin lang natin ang onte. Anyway, I'm gonna fix my face. Fix my face. Fix my hair and I'll be right back. So I just realized that I forgot to close my windows while I was filming this video. So hopefully it turned out well. But yeah, that was my quickest and easiest makeup look that I use for lazy days. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up. And of course, don't forget to subscribe to my channel if you're not already. I'll see you guys next time. Bye!